So, ang leprosy ay isang, yun yung tinang commonly tinatawag natin yung regular na tao na ketong. So, this is a bacterial kind of disease. Madalas siyang nakukuha sa droplet infection. Natatranslit na yan pag umuubo o sinisipon. Ang suspicion nila ay sa isang hayop, yung amarillo. It's a kind of animal. Nagtatransfer from one another. But basically, ang transmission niya aside from the droplet, pwede rin siyang direct skin-to-skin -skin contact. Pero let me emphasize na hindi ganun kadaling mahawa sa sakit na to. Minsan, 2 to 5 years or even 10 years of incubation period. Meaning, hindi naman kaagad-agad yan lalabas. So, depende rin sa immunity ng isang tao. Kung malakas ang immune system mo, hindi ka kaagad mahawa. Sa ibang pasyente, lalo na kung mild pa lang, nagkakaroon lang ng konting changes sa kulay o tone ng skin. Aside from the hypopigmentation, yung area na yung pag tinest ng doctor, usually medyo manhead o walang pakiramdam kasi tandaan natin itong mycobacterium leprae na to, ito ay isang bacterial contamination na ang tinitira niya ay mga nerves sa balat, sa katawan. Highly treatable naman talaga ang mycobacterium leprae. In fact, ang goal natin is already eradication. Alam nyo naman, tayo sa Pilipinas, very tropical yung ating country or subtropics, meaning Nasa mga lugar na maiinit kasi talaga ang ganyang klaseng bakterya na bubuhay. Mahirap mang aminin no, sa ating bansa, marami pa rin ang nagkakaroon. And yan ang mga binabantayan natin, kaya kailangan talaga i -re report natin. Basically, may mga percentage pa rin tayo ngayon sa Pilipinas na nagkakaroon yan at hindi naman namin ina-advise na i-isolate sila. Hindi katulad nung biblical time na talagang hindi iwasan. Pero dapat may precaution. So number one, treatment has to be started out immediately para nawabawasan yung kanilang pagiging malaki yung pagkahawa sa pasyente. Kasi kung hindi yan treat ng tamang mga gamot, antibiotics to treat the bacteria, yung kanyang pag-spread ng infectious problem na yan ay dumudoble, dumadami. So kailangan talaga matreat. So usually, nire-recommend natin maglagay din sila ng mga mask to protect themselves. So basically, ang dapat mag-mask yung pasyente may leprosy kasi siya yung pwedeng mag-transmit niyon through droplet infection. Tapos kung may sugat naman na medyo malaki, na open wound, na pwede rin yung nag-aalaga o yung mga naka-expose dun sa pasyente na yun ay may mga sugat din na bukas, yun yung mga advice natin na huwag magkaroon ng direct skin-to-skin -skin kasi yung transfer ng bacteria mas malaki. Ah, kung meron tayong nararamdaman o nakikitang kakaiba sa ating balat, kahit suspect pa lang natin, kailangan talaga makakuha tayo ng consultation sa tamang doktor. And then, siguro kailangan tandaan natin na ang sakit na ito ay hindi dapat ikahiya. Dahil ngayon, talagang highly treatable naman. Kailangan lang talaga tayong magpunta sa tamang doktor para maibigay ang tamang gamutan.